前世已不可追，如今我只想查清楚，当年魔族作乱的真相，给大泽山诸多亡灵一些慰藉，也该还阿英个清白。神君，不是拜托凤渊陛下去劝凤凰了吗？怎么会没有效果、啊？凤渊差人回信，他说，那凤凰当真执着，一心想要查明当年之事。小神君当初不是让我退婚的吗？如今，为什么又回头对凤凰牵肠挂肚的？这到底是怎么回事啊？药皇陛下，凤云长老，我家殿下今日要会见玉峰仙尊，邀您同去。我得先去一趟梧桐岛，你去人界梨花小屋，告诉燕爽，我晚些就到。是。一个是清池宫的神君，一个是玄金宫的妖皇，他们不仅身份尊贵，还一个比一个长得帅。你说咱们殿下最终会选择哪一个呢？那肯定是这妖皇啊，他可是咱们殿下亲笔写信请来的呢。要我说呀，傻子才做选择呢，咱们殿下两个都要。对呀、啊，啊，啊，神君不可。那，神君不可。凤云长老，那为何不拦着刚才那小子？陛下说了，今日是查妖皇林森一案，无关人等，非请莫入。我们神君未查此事已有一千年，怎么会是无关之人？殿下特意嘱咐，只准妖皇入殿。这是元启神君当时查到的线索。虽然有所收获，但是并不能证明阿音的清白。玉峰仙尊当年可曾受过伤？那日，弘毅逃离锁仙塔，曾与我有过一战，这个伤疤，是那时候留下的。哎呀，走！这却是我炎火掌留下的伤，需数日灵力才能恢复。可即便佩剑没有被盗，受伤后的仙尊也绝不可能有法力杀死妖皇。这点后来我和元启分析时也想到了。当时不想再因红衣伤我一事导致矛盾激化，所以受伤一事并未公布。当时仙界已经布下了大罗结界，如果没有仙族的帮手。青林怎么可能做到轻易的接近蓝峰帝君，而没有引发任何的动静？难道是凤鸣？以凤鸣之仙力，他要做到这一切，太过于勉强。这仙族之内，必有比他实力更雄厚的内应。元气神君已经通知我，他会很快找到证据。想必离真相水落石出那天，已经不远了。神君可是查到什么了？他细节倒是尚未与我沟通，但神君说他自有安排。既然凤凰与神君都在彻查此事，依我看，不如一起合作，群策群力。如果不嫌弃的话，就由老夫我。多谢玉凤仙尊，不必了。我凤影一向独来独往惯了，不惜与人合作。嗯
不过，不日我将会重启这桩千年旧案，届时，还请玉峰仙尊鼎力相助。这是老夫分内之事。对了，红衣，你去找燕爽，待到时机成熟之时，需他到天宫一同对峙。嗯，好。完了，我与燕爽今日有约，我给忘了。今日。那你还不赶紧去？不。难不成阿九忘了此事？爸，我自去寻他。哎，红月，燕爽殿下，你别等了。我们妖皇陛下有要事去办了，他让我来告诉你一声。他去哪儿了呀？陛下去梧桐岛找凤凰了。他何时去的？一大早接到凤凰的信就去了。那他有说何时回来吗？没有，我看今晚是回不来了。你也别在这等他了。就在人间，你继任英王后，一样想来就来，想走就走，不用陪我在这里虚耗。这千百年来，终究是虚耗了。红衣，你心里是真的没有我，也好。这就当做他给我的答案吧。叶爽，对不起，我来晚了。你看我带了什么？叶爽，陛下，陛下，叶爽呢？他大约是往城里那边去了吧？城里。辗转过几轮明月。曾染世间风雪，思念悠悠无际，藏在昼夜之间。岁月蹉跎，须臾间，任由思念天高地远，愿化一缕烟，坚决在你嘴。多少个因果，望穿秋水，才能换一次。天爽公主，此情未落，回忆里勾勒你的轮廓。时光悠悠，我还在为。多谢莲溪仙君相助，能帮得燕爽公主一二。是联系的荣幸。我碰巧今日与人间好友相约在此作画，就见你像失了魂一样的站在雨里。这究竟是怎么了？也罢，我不再多问便是了。
。这些都是你画的画啊，我能看看吗？啊！好你个蹬胡子！竟然打燕爽的主意！阿秋，你给我松开！莲溪，说，什么企图？妖皇陛下，我在人间观景作画，碰巧遇见燕爽公主，再加上林雨，便上前相助。相助？那你画的什么？我一看便知你心怀不轨。小仙在白鸟岛受燕赏，见过燕爽公主后。确实对他的落落大方印象深刻，甚想结交。若说有憧憬之情，那自然是有，但确实不敢有非分之想。白鸟岛时候就惦记上了，还说没有非分之想？够了，你来这就是为了找事儿的是吗？不是，你不是说有要事相谈吗？没什么大事。燕爽，我非有意来迟，只是我与凤影确实有要事耽搁了，不好意思啊。回梨花小屋，我再跟你说。知道了。因为什么事情耽搁了不重要。时间不早了，我先回去了。雨还没停，在下送你回去吧，正好。我想去英祖画些风动石，画什么风动石？我跟燕爽熟，我送。以后离这些不熟的仙君远点，他们就没安好心。凭什么你让我远离我就要远离啊？我喜欢什么，讨厌什么，想要什么，有几个朋友你了解过吗？我与莲溪仙君一见如故，相交甚好，只是你不知道罢了。你对我一无所知，凭什么对我指手画脚？燕爽，你怎么了？怎么跟变了个人似的？仙妖两界本就关系不好，我作为仙界英族公主，本来就不能老去你们妖族，难免落人口舌。风言风语我已经听够了，为了妖皇你的名声，也为了英族。我从此以后不会再去找你了。我还以为你不在乎什么仙妖之别。好，既然如此，便如你所愿吧。从此我们桥归桥，路归路，保重。你怎么能强行驱动这丹替身仙力？若是万一有个闪失，便要功力溃散；若是伤到内丹，便会断了仙根。这么做实在是太危险了。本想着有遮天伞庇护，就能够近身半身，没想到失败了。近身半身谈何容易啊！如今要想快速提升仙力，恐怕，恐怕只有想办法另寻仙界内丹了。这仙界难道还有其他灵力极强，已故仙君的内丹？已故的没有。
，可活着的要多少有多少。反正那些仙君的资质不如你，根本成不了神。与其让他们庸碌一生，还不如为你所用。这样，他们也算不白活一场。让我娶其他仙君的内丹，父王您这是让我修魔？哎呀，这只是一种修炼的方式罢了，绝对不行。我作为代天帝却修了魔，这岂不有违天道？若是元启和凤影知道了，他们岂会放过我？再说我这么做又如何对得起兰风对我的信任？哎呀，只要你守住道心不入魔心，你还是那个如假包换的帝君啊！别人只看到你功力增长，谁知道这个秘密啊？一旦踏上捷径，食髓之位，要守住道心，谈何容易？叔儿，父王，难道？没错，我确实用了此法。如今我的仙元已经完全恢复，功力也比以前增进了不少。虽然我修炼武功，但只要我隐藏的好，就无人知晓。你不是也没看出来吗？父王，您这么做，将我置于何地？我若处置您，那便是不孝；我若不处置您，那便有失公允。叔儿，我这么做都是为了你啊！这千年来，我若不尽快修复仙元，又如何内外周旋，帮你保住地位？可是不管怎么样，事情总有解决的办法。你为何非要偏偏选择修魔？父王这一身自知天命，也没什么报复。可你不一样啊，你是出类拔萃的天之骄，你是我族最后的希望。可偏偏摊上我这个仙元尽损的废物父亲，每每想起这些，我就诚惶诚恐。为了不连累你。我想尽了各种办法，可是都没有效果，所以我才。叔儿，你再想想，蓝风的身体放在玄冰关中，为何千年不腐？那都是父王在用魔气滋养。父王修行魔功也是为了帮你复活蓝风啊。魔功可以复活蓝风。魔以万物为器，自然可以复活万物。父王不会骗你。叔儿，父王所做的一切，都是为了你青衣，你历练回来了。我是回来了，可是小师姑呢？她可还没有回来。我看你心里啊，早就把她给忘记了。我刚才来的路上，可都听说了，你日日赖在凤凰这里示好求欢，我想想都替小师姑感到不值。青衣啊，长大了，如今越来越懂事了。亏我还喊你一声小师叔。你这是没救了，得让他知道，青衣回来了。小师姑，你已经走了一千年了，小师叔他已经变心了，我只恨我自己打不过他，没能跟你出气。小师姑，我又好好听你的话，日日都在努力的修炼仙力，一时也没有偷懒。你放心，我会一直守着山门，不会让魔族打扰师傅、师叔，还有大家。哎，这是我记得我小。
怎么了？刚才还鬼哭狼嚎的叫我，如今见到我，记不起来了。没事，阿燕小时候，我在人间游历的时候，一直在寻找丽姐的你，可是一直都没有找。我还特地拉住每一个爱喝梨花酿、爱吃绿豆糕的姑娘，问她们是不是你。行了，都多大了，还哭鼻子？梨花酿给我尝尝。嗯，我尝尝。青衣云的水凝兽阿音有同门之意，万一在凤隐面前说了些不该说的话，引起误会，那小神君与凤隐的姻缘恐怕又要出岔子了。必须得让凤隐知道，那阿音对小神君来说，什么都不是。我不知道。青衣跟殿下说了多少？但小神君秉性纯良，从不妄生杀念。那水凝兽毕竟是死于他剑下的同门，小神君一时心软，才会难以接受这个现实，才会对此颇有顾念。这么说来，神君对这水凝兽，并不像外界传言那般维护。外界都是以讹传讹。整个三界还有谁比我更了解小神君？那阿音毕竟与魔族不清不白，又是害死大泽山满门的罪人。小神君坚持找他回来，其实也是想查清当年的真相。苦等千年，只为公文。自然，小神君毕竟也是意志坚定的真神。那阿音再毁尸手段，神君也从未把他放在过眼里。当初可是神君亲手斩断了对方的情念，我敢保证，神君对他没有情，只有恨让我走，为什么？青衣好不容易回来，我们大泽山同门才刚聚在一起。我好歹也算是大泽山的一份子，你就让我留下吧。我没有耐心再陪神君玩一时兴起的把戏。什么叫一时兴起的把戏？再与神君说一次，我是凤姨，不是阿姨。你不要再用阿姨的过往来纠缠我了。那我们就以缘起，凤影，两个新的身份重新结识，好吗？凤影，宋可，神君。哦，神君不送，呃，长老，小神君。这，这到底是出了何事？凤族为何这般没有规矩？姑姑，你为何在这儿？我是为了小神君的终身大事着想，特意来找的凤隐。你跟凤隐说了什么？这三界呀、啊，总有好事者乱传你的谣言。我怕凤隐误会你跟阿英过去的关系，特来澄清，告诉他你对那水凝兽除了怜悯，半点情愫也没有。姑姑。我之前说过没有，我感情的事情你不要再插手了。你为何就是不听呢？小神君，我我只是一心为神君好呀。我看姑姑还是在青石宫太闲了些。正好，最近东海山魈肆虐，我看姑姑不如去趟东海，把山魈之乱给平定了。有了这些正事，姑姑也就不会有那么多闲心了。嗯
什么？做卧底？那我堂堂神器，面子何在？你怎么了？发生什么事了？神君知道凤隐就是阿音之后，就被冲昏了头了。为了讨他欢心，居然让我去套浮尘界的话，同样都是神器，凭什么我要做这么掉价的事？小神君啊，这办法啊，好，你看。如今神君得救的法子已有眉目，这不是盼着良好合一吗？之前在司兵殿，就老听阿英说，有什么事办不到了就找福山剑。我当时就羡慕啊，有这么一柄神器，确实可以省去主人不少事。罢了，我那也不爱强人所难，毕竟很多事情呢，也要靠天赋。谁说我不行？你们也太看不起人了，去就去，今天我就让你们知道，我元神剑不光打架厉害，做其他任务也是最强的。哼！小神君，今日已是第七日了，赶紧闭关吧。你是出类拔萃的天之骄，你是我族最后的希望，可偏偏摊上我这个仙缘尽损的废物父亲。每每想起这些，我就诚惶诚恐。我以万物为己，自然可以复活万物。兰芳，非我为父亲王开一面。这世上除了你和他。便无人这般爱护我。千年来。父王为淑儿做了许多牺牲，淑儿却未能为您分忧，唯愿您及时收手，莫要一错再错。天地之争在即，各路势力虎视眈眈，还请父王照顾好自己。与人打交道时多加谨慎，千万不能被人发现端倪。我就知道我女儿会护上我，放心吧。等父王成为仙界之主，父王就让你尝尝这天地宝座的滋味。报，骑兵孔雀王，大慈山弟子青衣回青池宫后，并未返回人间，而是在天宫挂了职。留在天宫？是。可知他们有什么谋划？那青衣任职的地方是司兵殿，那些仙气难缠得很，弟子。一直未有机会潜入其中，打探消息。罢了，一个青衣也不足为惧。你给我盯紧了青池宫，有任何异动，即刻回报。找我了吧？算了，是他先发脾气的，我才不找他
要不要一起游天河？我想找你的，是凤影有事让我交代你，我才不得不跟你说话的。看完记得回复我啊！我在刘花小屋等你。乘客路人马齐聚缘起寿宴，凤影欲重启千年前真相的调查，届时需要你上前作证，说出当年所见真相。若是我成功洗脱冤屈，算你大功一份。我妖族宝贝，任你挑选。尹月，不是，我在梅花小屋这几个字，他看不到吗？学校。殿下，寿宴已准备妥当，各仙官与洞府掌教也陆续抵达。元启神君来了吗？神君他还未出现。殿下，要是神君今日真的不出席，也无妨吗？我华叔发出去的请帖，岂有收回的道理？若元起不来，找个借口掩饰过去便是。最重要的，是要维持住与清池宫面上的关系。就算寿星不出现，排场已经坐下了，众仙也不会发现那里的真相。若影想重启对当年案件的调查。嗯，我好不容易才从浮尘嘴中得知，他们商量。要在天宫寻个契机，契机。你通知青衣，去天宫参加我的寿宴。哦，可是主人，你不是对寿宴不感兴趣的吗？此一时，彼一时。你真的要在寿宴上宣布千年前的真相？千年来，仙界早就把大泽山灭门和蓝风被害一案盖棺定论。认为是魔族跟妖勾结，虽然元起查到了一些线索，也下令延伸当年阿英的清白。众仙嘴上不说，心里却认定了是神君徇私。元起身为神君，尚且如此，你此番面临的困难，可比你想象中要多得多。你真的决定了吗？徒儿决定了。提及当年往事。细节我知道的更多
，也是时候，将仙妖两界与魔的问题，仔仔细细的理一遍了。说的没错。姑姑，快坐。你怎么来了？我听说你想在寿宴上重启当年案件的调查，特来助你一臂之力。我的事情不用他人相助。但你不是特地找红毅帮忙了吗？为什么我不可以？你怎知我找了红毅帮忙？元启既然来了，就让他把话说完再聚也不迟。这是混元云珠，是我用混沌神力将观世音的碎片炼化所得，可以通往过去，查明真相。神君既有这云珠，为何不早些拿出来？这是一件半神器，我也是刚炼制成功，只是现在气灵还不稳，若是稍有不慎，还有可能会侵蚀自己，这也是我不敢轻易用它的原因。我怕你会受伤。既然你已决定在寿宴上重启案件，那使用它定是最好的时机。凤爷。无论你想做什么，都可以告诉我，我一定会跟你站在一起。多谢神君，那到时候就借云珠一用。不过，其他的事情不会有任何改变。告辞。我这个徒儿啊。公私分明，有的时候我也不知道是该夸他呢，还是不该夸他。你这个孩子，也是执着。你们俩呀，一样的倔，是吗？还傻笑什么？还不快去追？哦，告辞。这个美丽啊。对啊，小花挺好看，真好看啊！这个。帝君，梧桐岛凤凰到天宫了，那我们要不要去迎迎啊？爸，知道了，让仙士们好生招待着吧。本尊操劳寿宴，诸事繁忙，此处还有诸多宾客。实在是愁不开身，怠慢了凤凰，请他见谅。是，帝君，您这秀阳殿内的镶金牡丹，当真是倾城绝色。别说这天宫了，就是整个仙界，都再也寻不到如此美艳秀丽的花了。要我说啊，这满园的牡丹，竟没有一朵能比得上帝君的书丽。可不是嘛，再过不久，天地之位就将选拔任命。届时，凤渊陛下会将天地印玺交由华书帝君，这繁花盛开，景象虽美，又怎比得过这天地之姿呢？此事还未最终落定，诸位休要妄言。嗯、几位仙尊，还有三山六府各位掌教，都亲自去南天门迎了。这些德高望重的仙长，很多年都没有出来了。凤凰一来，他们就去了。我们也快点去吧。那咱们去不去啊？不知道。凤影本是晚辈，有老几位前辈在此相迎，实在是惭愧。凤凰年纪轻轻，便有了平定两界纷争之位，我等十分敬佩。况且凤族上承神界，凤凰继位，于礼我等就应该来拜了。只是此前凤凰未免繁琐，才去了这些麻烦的礼数。今日一见，这道理就再也少不了了。那就感谢诸位前辈抬爱。请，请。姐姐，我刚刚四处瞧了瞧，那边好多仙君都过来了，说要迎你，叽叽喳喳的，跟几百只鸭子一样，吵死了。<笑>你要不要赶紧避一避啊？这般想见我，那便就去见见吧。咱们去吧。但是前面有路点。是啊，嗯、这个行。坐吧。好，来，我们坐吧。请来。嗯
请起吧未尊欲令礼仪自然是不能乱的方才华书帝君言若你现在不再称我为皇我孔雀族人从无侵犯凤凰之意何必呢白鸟岛华书
倒像是我在故意寻你的不是了。今日之事我不再追究，不过要提醒华叔帝君一句，愿你记住教训，时刻不要忘记自己的身份，莫要再来挑衅本皇。华叔，谨记凤凰教诲，请起吧。元启哥哥，参见神君。不必多礼，各位女真请起。谢谢神君。凤族上承神界，凤凰未比天地。先族界而不叩拜者，为天地而已。受天地御命而尊地位者，如今天下。为凤渊天地而已。凤凰随性大度，为了拿天宫的繁文缛节说事，并不代表旁人可以随意轻慢。越是身居高位，越应该懂得遵循礼节，不是吗？华叔帝君，神君教诲的是。凤凰，看在神君的面子上，请恕我刚刚的鲁莽。今日之事不再追究，又何必搬出神君的面子？看来神君还有些话，不对，教诲，要与华叔帝君说。失陪了。是是是，正常。哎，你怎么回事？青睐帝君吗？怎么还在为这凤凰走啊？是啊。哎，阿云。嗯。我来吧。渴了吧？嗯。那。谢谢哥哥。不妨。神君不妨去别处歇脚。啊，别处好像也无处可去，我倒是看凤凰这里也不是很紧，不如一同小坐一下。嗯，好茶。莫要以为我找你见了见法宝就可以蹬鼻子上脸了。该说的我都已经说过了，不要再烦我。哎，傅云，我其实是想跟你商讨一下一会儿寿宴的事情。庄先免礼。神君，吉时快到了，凤凰那边，要不我遣个仙士去催一催？不必。他向来喜欢迷路，左右这不过是场宴请，等等他吧。禀神君，近日我观察天河星象，见神君命中红鸾星动，似有良缘出现。说起神君的红鸾星动，咱们昆仑表亲里正有几位势力貌美的女君尚未婚配，神君正当盛年。不知可愿意纳几位妻妾入秦池宫服侍神君？不必，仙尊盛情，本君心领了。神君这是不愿意娶妻呢，还是有了意中人这图腾就要显现了。
在先知面里。什么情况？无事，只是来的时机刚好。天降异彩，看来神君的命中人正是凤凰。神君乘混沌之力而生。必有我下三界千余年，华蜀仅代表仙界，感谢神君恩德，恭祝神君与天同寿，福乐绵绵。客套话就免了。感谢帝君与各位仙尊对这次盛宴的操持，一会儿我还有贵客要来，请帝君与天宫诸位与我一同招待。神君客气了，既然是神君的贵客，华蜀定当好生招待。妖皇，你不能进去！妖皇殿下，你不能进去！妖皇殿下，你大胆狐妖！今日神君寿宴，尔等敢不请自来，实在猖狂！灵殿仙尊，率天兵将他们拿下。慢！妖皇便是我所说的贵客，大家莫要动手。伤了和亲，神君这是为何？妖皇此次前来是为了调查魔族一事。魔族？哪里来的魔族？对啊，是哪来的魔族？是啊。近日本荒与妖皇一同查出了诸多端倪，何况这千年前魔族挑起仙妖大战。此事尚有诸多疑点，何不趁此机会，将此事说个清楚？千年前，虽有魔族在从中挑唆，可妖族所犯之罪也是事实。弘毅不仅是杀害蓝风的凶手，也是屠戮大泽山的祸首。此事还有什么可说的？既认定妖皇就是凶手，可拿得出证据？当年我与众仙君。在观世镜中亲眼所见，难道还会有假吗？华说天地，能否确认观世镜中的凶手，正是妖皇？凤凰又没有亲身经历此事，有什么资格谈论真相？凤凰没有亲身经历，但有亲身经历之人。大泽山弟子青衣，作为千年前灭门之祸的苦主，想必我应当有这个资格，恳请天公重新调查我大泽山满门被屠的真相，还我山门一个公道。当年可是天宫十一位上仙亲眼目睹那妖皇追杀雨，难道还有其他说法不成？当年诸位所见的确不假，但也并不是所有的事实。我肯定。妖皇当时是被魔族所控，才会做下这一切。我也可以证明。幸得妖皇在最后一刻恢复神智，以寂灭轮自伤，我和青衣才能侥幸逃生。我赞同凤凰重启案件，还大家一个真相。本尊复议。千年前，魔族偷我佩剑，杀了妖皇林森，使我蒙受不白之冤。顾玉峰，恳请天公彻查此事，还我清白。蓝风帝君和前妖皇之死，都是青灵所为。他故意嫁祸给我和玉峰仙尊，就是为了激化两族矛盾，引起仙妖大战，魔族便可坐收渔翁之利。没错。
，青林在天宫来去自如，定有先祖相助。若此叛徒不除的话，则后患无穷。还请天宫能够一并捉出魔族内应，还三界安宁。当年罗刹第一战，青林在仙界的帮凶就是阿英。没错。而且那水凝兽阿英进入密库后，库中式神花被盗，还被咒入了大泽山。除了他，还有谁能同时满足这两个条件？那阿英是神君当年在大泽山。住口！你们是定要将这与魔勾结的罪名死死摁在阿英头上吗？正好今天所有人都在，我们便一同来看看真相。这是我用破碎的观世镜炼化的混元云珠，只要有足够的灵力，此云珠便可以打开混元观世阵，回溯到过往任意时空。届时便去那现场一探究竟，即可真相大白。正好，我已将卓影轮重新炼化，借助青灵的随身法器，很快便能定位到他所在的时空。此阵法，需五尊令牌护持。加上混沌神力，即可转动时空。今日五尊神君都在此，正式打开混元观世阵，最佳时机。凤鸣带上来，先找青灵。
愧对阿姨女眷。消失了，对方用了宁云山结界，果然是青灵童脑偷了剑，嫁祸给玉峰仙尊。可惜我们没有看清楚凶手的长相。去南方遇害指日看看吧。去天宫偷走我佩剑的，定是此叛徒。怎么回事？不好，阵法损坏了，神君他们有危险。凤衣姐姐。好像是阵法出了问题。没事吧？没事。想要这宁云山，那我就看在弘毅的份上，给你这个面子。原来宁云山是古今用这种办法拿回来的。他为了帮我，怎么可能？啊！啊！这边没有，去那边看看。我师妹阿姨因为我折损了自己的寿元，我要炼丹救她。我知道贵族的灵雨雀关上有一枚万年飞兽内丹，所以此次前来是想请殿下出借灵雨雀关一用。恐怕我父王和族人只要殿下愿意出借，无论什么条件，母亲都会答应。这是一方代表承诺的玉印，日后殿下若是需要古镜帮忙，拿出这份玉印，古镜必当义不容辞。没事吧？没事，没事就好。我们得赶紧出去，这阵法可能是撑不住了。我们合力，化作玄光冲出去。
。姐姐，你没事吧？红英，没事吧？没事。说，是不是你将弑神花种在大泽山，还勾结青灵杀害蓝风帝君？不是，我现在就杀了你，为蓝风报仇。帝君节哀，风明他罪恶滔天，自有天公律法处置。如今他有诸多事情并未讲清楚，并不是陈楚的时候。帝君，凤凰说的在理，凤鸣罪行累累，定当由我天宫一一清算。就算您再悲愤，也暂且忍耐一下。等他招供完罪行，我要亲自动刑。凤凰，弑神花种虽然是我盗取的，但的确不是我种下的。我更没有杀害蓝风帝君，是，我一时利欲熏心，与魔勾结，但是我做的一切只是想得到火黄玉，阻止你回归，好保住我在凤族的位置。其他的种种，真的不是我做的。君之前便下令，深明阿英的清白。你们始终扯不下面子，不愿意承认当初之过，非要找一个罪人让自己心安理得。今日所有人都在，也都看到了云珠回溯中当日的情形。你们应当知道，阿英不是罪人。本君宣布：第一，大泽山弟子阿英，仙界。玉峰仙尊与妖皇红衣，乃是魔族阴谋中无辜受害者。即日起，仙界再有人散布谣言，本君定不轻饶。第二，大泽山覆灭，蓝风、林森遇害之案，帮凶尚未归案，本君一定一查到底。现一律。将凤鸣施以雷刑，关入天牢候审，直至找到帮凶。魔族利用蓝风遇害之案、妖皇遇害之案，离间两族关系，大泽山覆灭，大泽山弟子阿英蒙冤而死，罗刹帝亡灵无数，三界将共同悼念并忏悔。本君希望，即日起，两族放下千年前的仇恨，重修关系。避免再交艰险的用。请遵神。听说李神君新得了一个宝器啊，走去看看。行啊。哎，鹰王，鹰、嗯、叔，春儿，你跟妖皇有话要说？没有。我不就迟到了一次吗？哎，快走吧，等我等着呢。凤凰，你找我？我在云珠当中看到蓝风帝君在青龙台替你收过。当年的观世镜，是你华叔动的手脚，是我又如何？我不过是答应帮狐族一个忙罢了。事到如今，你还是不愿说出真话。你不过是想借此事
，除掉那个碍眼的阿姨，对吗？总之，这件事情并未造成多大影响。你休想拉我下水！并未造成多大影响。你可知彼时的胡王身体已被青灵占据？你此刻竟还敢说出，你做的这一切，并未造成多大影响？不过你也不必惊慌，既然蓝凤帝君也查出与魔无关，也替你受了过。看在他的面子上，我自然不会旧伤重返。那你到底想怎样？因我敬重蓝风帝君为人，他既一心要护你，宁愿自己受罚，也不愿说出真相。我自然是尊重他的选择。不过今日我来，是想告诉你。你最好是好自为之，莫要辜负了他蓝风帝君对你的一片深情。凤鸣与蓝风从未谋面，为何他会顾及蓝风的性命？他究竟打的什么主意？方才在乱流中被伤了，我看看，无妨。让我看看吧，乱流的伤很难治好，疼吗？有劳神君，你可还好？刚才旧事重演，我担心。冤死的阿英得以洗冤，有罪之人得以昭诛，并无什么不开心。但你本不该陈述这些，我本应该照顾好阿英。我现已相信神君。是真的想帮死去的阿英查清当年的真相，我愿与你合作。真的吗？仅此而已。也好，我正好有一事想与你商量。凤鸣使用仙法，惯用手是左手，但刚才那个种下弑神花的仙君正好相反。虽然凤鸣没有说谎，但并不代表我们无法从他口中逃出新的消息。看来神君与我想的一样。凤鸣说完天雷，刚从青龙台下来，我们去找他问个清楚。受完这九天悬雷之劫，不死也丢半条命了。和魔勾结，这辈子恐怕就交代在牢里了。走吧。对立功，自会有人帮你引开蓝风，你只需要找机会调换这个剑就可以了。至于密库中的观世剑，你大可放心，定会抹得干干净净，不留任何痕迹。究竟是谁？为什么他可以对天宫的观世剑动手脚呢？很简单，你只要引得贤善他们师兄三人离开大泽山即可。剩下的事情，我自会找人办。是首饰。你
一定是他，释放魔气，谋害千军。是他！快来人！我知道了，我知道是谁跟我勾结了，我知道是谁了。我要，我要见元齐，我要见。我等办事不利，请神君责罚。是本魔亲所伤，是魔符，竟不知是何时种下的，已让他仙元尽散了。此修魔者怕一针半神至极，没有半点气息，且动作如此迅速，此人可能就在大殿之上。嗯此事是否还有其他法则？风影，鹰王，严爽，你怎么也在？我陪父王来谈公事。我听说凤鸣在牢里被杀了，魔气所杀。我们今日正在商议此事。能在天宫有如此快的动作，究竟是何方神圣？我们盘查完了昨日所有仙君的行踪，并无任何异常。此凶手比我们想象中要狡猾。倒是有一个办法，可以揪出藏在仙界里的入魔者。自古，魔气与神光相斥，凡体内藏有魔气者。在神光的照耀下，都无所遁形。只是要想神光降临，需要有妖仙两族之半神结为姻缘。届时，神界将以神光作为贺礼，凡复婚仪者，不管是妖仙，都可以沐浴神光，提升修为。可这数万年以来，仙妖不和，矛盾颇多。此法子。怕是行不通。仙妖半神成婚，天降神光，此等千万年难遇的好事，即便众仙妖不慕，也必会前来祝贺沐浴神光的。如若有人不来，那就大有可疑了。他从来没有正面回答过你。他心里其实一直住着别人。你明知道他心里念着别人。为什么还心甘情愿的哭倒？如今，凤凰与妖凰都是半神之躯，又是一个是仙，一个是妖，两位可愿意以结姻缘之机一试？此法子行不通，我没意见。我有什么不愿意的？同意。我的意思是，这办法可行。你我成亲做个样子，主要是为了揪出藏在仙界的修魔之人。我说了，此法现在这个是最好的办法了。凤影，现在三界都是你与红翼交好。之前胡王红若也的确向你们梧桐岛提过亲，你和红翼成婚不会被怀疑的。叶爽，你都说了，此修魔者已经半神，再这么拖下去会后患无穷，不能再犹豫了。你们成婚吧。是啊，想来想去
，也没有更好的办法。二位能侍从大局，就再好不过了。凤姨，还是你在担心袁启那边啊？跟他没有关系。那好，我与你成婚。这一次，就算是我欠你一个人情。等事情结束之后，我定会向三姐解释清楚。哎，这么客气，成婚之事我来安排。不过，给袁启的那份请柬，我亲自写。